ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഇൻഡോഡമി ഞാൻ ലിൻഡോ നാരായണൻ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓക്കെ അത് പ്രാക്ടിക്കലി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ മീൻസ് റെഡ്യൂസിങ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റ്സ് ഓക്കെ ഡ്യൂ ടു യൂസ് ഓർ പാസിങ് ഓഫ് ടൈം ഓക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ സമയം കടന്നു പോകുന്നതിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജിക്കലി വരുന്ന ചേഞ്ചസിലൂടെയൊക്കെ അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഞാനൊരു ലാപ്ടോപ്പ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഐ ബോട്ട് എ ലാപ്ടോപ്പ് കോസ്റ്റിംഗ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് മുപ്പതിനായിരം രൂപ വിലയുള്ള ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തു അത് പർച്ചേസ് ചെയ്ത സമയത്തെ ഞാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പനി ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ആ ലാപ്ടോപ്പ് യൂസ്ലെസ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ സോ ഈ രണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി അസറ്റ് ദെൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ലൈഫ് ഈ രണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു ഫൈൻഡ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമുക്കിവിടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാണാം വിച്ച് മീൻസ് വി ക്യാൻ യൂസ് എ ഫോർമുല ദറ്റ് ഈസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി അസറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ലൈഫ് ഓക്കെ കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ലൈഫ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടും സോ ഇൻ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി അസറ്റ് ദറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ്പെക്ട് ലൈഫ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് സോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് സോ ദിസ് വിൽ റിസൾട്ട് സിക്സ് തൗസൻഡ് സോ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇസ് ദി ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് ഓക്കെ വിച്ച് മീൻസ് എവ്രി ഇയർ വി ഹാവ് ടു കെപ്റ്റ് അസൈഡ് ദിസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു വേർഡ്സ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആറായിരം രൂപ എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്കൗട്ട് ആവുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ So, I have said it has uh, five years of expectancy. Year 1, year 2, 3, 4 and 5. Okay, we will see that at the end of the fifth year, okay, we will use our laptop to use the laptop. Okay, we will not be able to use it. Okay, so this is the situation. Then, depreciation is the concept of work out. So, how do we do it? So, at the end of the first year, okay, I have to uh, kept aside 6,000 in a particular account. I have to keep the account in a particular account. Okay, I have to keep the account in a depreciation account. I have to keep the account in a depreciation account. Same process will be continued in the second year also. രണ്ടാമത്തെ വർഷവും ഞാൻ ആറായിരം രൂപ മാറ്റി വെച്ചു ഇപ്പം നമുക്ക് എത്ര രൂപയുണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് അവൈലബിൾ ആണ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി തേർഡ് ഇയർ ഞാൻ ആറായിരം മാറ്റി വെച്ചു അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഫോർത്ത് ഇയർ ഞാൻ ആറായിരം മാറ്റി വെച്ചു ഇവൺ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഫിഫ്ത്ത് ഇയർ ഞാൻ ആറായിരം രൂപ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു ദെൻ നേരത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തതുപോലെ നമ്മുടെ അസറ്റ് യൂസ്ലെസ് ആയി മാറി നമ്മൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യും കാരണം നമുക്ക് അസറ്റ് ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ വീണ്ടും ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഇൻകർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഓക്കെ മുപ്പതിനായിരം രൂപ കണ്ടെത്തണം നമ്മളെ ഫിനാൻഷ്യൽ ലിക്വിഡിറ്റി അത് ബാധിക്കും ബട്ട് ഹിയർ ദർ ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം കാരണം ഓരോ വർഷവും ഇത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആറായിരം രൂപ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് യു പ്ലീസ് ഓപ്പൺ ദിസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് യു വിൽ അവൈൽഡ് വിത്ത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് മുപ്പതിനായിരം രൂപ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് സോ യു ക്യാൻ മേക്ക് യൂസ് ദിസ് ഫൺ ടു റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ അസെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഇതാണ് പ്രാക്ടിക്കലി ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രെയിം മോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ബിഹൈൻഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈസ് റീപ്ലേസ്മെ
ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്യൂസിഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ് നമ്മൾ അസെറ്റ് വാങ്ങിച്ചു ഓക്കെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ വൺ ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ടു സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ആ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ അവസാനിക്കണം അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഓക്കെ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ഇയർ യു ഹാവ് ടു ചാർജ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ഐ മീൻ അസറ്റ് അസറ്റിനെതിരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യണം സോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ചാർജിങ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓക്കെ ദെൻ അതിനുശേഷം ആ ഡേറ്റിൽ തന്നെ ആ ഡേറ്റ് മീൻസ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യും ഡിപ്രീസിയേഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യും ഈ ജേണൽ എൻട്രീസ് ആണ് സാധാരണ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരിക അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് ഇയർ ദീസ് സെയിം ടു ജേണൽ എൻട്രി വിൽ ബി റിപ്പീറ്റഡ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ഏതൊക്കെ ചാർജിങ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ക്ലോസിങ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ തേർഡ് ഇയറിലോ ചാർജിങ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ക്ലോസിങ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒരു അസെറ്റ് അവസാനിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കൊണ്ടേയിരിക്കും അതോടൊപ്പം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന മറ്റ് ചില സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്ന് സെയിൽ ഓഫ് അസറ്റാണ് അപ്പോൾ നാലാമതുമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ജേണൽ എൻട്രി എന്താണ് സെയിൽ ഓഫ് അസറ്റ് അസറ്റ് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നു വിൽക്കുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റിലായിരിക്കും സോ ഫിഫ്ത്ത് ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ് ഓൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓക്കെ പ്രോഫിറ്റിൽ വിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പം അതിന് മറ്റൊരു മറുവശം കൂടിയുണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ് ഓൺ ലൂസ് ആറാമത്തെ ജേണൽ എൻട്രി സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ് ഓൺ ലൂസ് സോ Uh, we have to discuss uh, the sixth journal entry in detail okay let's go to the journal entry namaku journal entries detail aite discuss kiya okay nammal uh, journal entry le kadakana first one purchase of asset okay asset purchase cheyunu journal entry asset verna samayath asset ne debit cheyanam cash aanu nammal kai ne povunu so journal entry very simple that is asset account debit to cash to cash asset nammal eduthekku vannu business like vannu debit cheyidu cash nammada kai nu poyadana adu undu credit cheyidu then uh, at the end of the uh, that particular year aa varsham avasanikkina annu nammal endu charge cheyum depreciation charge cheyum depreciation charge cheyun samayathu അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുകയാണോ ചെയ്യുക കുറയാണോ ചെയ്യുക ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ദറ്റ് ഈസ് റെഡ്യൂസിങ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റ് അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയണമെങ്കിൽ അസറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം സോ ജനറൽ എൻട്രി ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓക്കെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ഓക്കെ ടു ടു അസറ്റ് ഓക്കെ എത്രയാണോ കുറയേണ്ടത് അത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ അസറ്റിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ക്ലോസിങ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ക്ലോസിങ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് ഇപ്പം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇപ്പം ഡെബിറ്റിലാണുള്ളത് ക്ലോസ് ചെയ്യണേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ക്ലോസ് ചെയ്യണേ നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സോ എവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് നോക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാറുണ്ട് ടു ഡിപ്രീസിയേഷൻ എഴുതാറുണ്ട് സോ ആക്ച്വലി ഇതാണ് ക്ലോസിങ് ജേണൽ എൻട്രി ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ഡെബിറ്റ് ടു ടു ഡിപ്രീസിയേഷൻ ടു ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓക്കെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുക കാരണം ഡെബിറ്റിലോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ വന്നു ക്രെഡിറ്റിലോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ വന്നു നെക്സ്റ്റ് ഈ രണ്ട് ജേണൽ എൻട്രികൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജിങ്ങും ക്ലോസിങ്ങും കണ്ടിന്യൂസ്ലി എല്ലാ വർഷ അവസാനവും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള അസറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെയില് ചെയ്യുന്നു സെയില് ചെയ്യുന്നു സെയില് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അസറ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മളെടുത്തേക്ക് പോവും പകരം ക്യാഷ് നമ്മളെടുത്തേക്ക് വരും ക്യാഷ് നമ്മളെടുത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ക്യാഷിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം സോ
ഞാൻ നൂറ് രൂപയുടെ അസറ്റ് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ എനിക്ക് എന്തില്ല പ്രോഫിറ്റും ഇല്ല ലോസും ഇല്ല സോ ആ സിറ്റുവേഷനാണ് ഈ ജനറൽ ട്രേഡ് ഇനി അത് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് സപ്പോസ് പ്രോഫിറ്റിലാണെങ്കിലോ ഓക്കെ പ്രോഫിറ്റ് സെയിൽ ഓഫ് അസറ്റ് ഓൺ പ്രോഫിറ്റ് വിച്ച് മീൻസ് നൂറ് രൂപയുടെ അസറ്റ് ഞാൻ നൂറ്റി ഇരുപതിന് വിൽക്കുന്നതാണ് അതാണല്ലോ പ്രോഫിറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എനിക്ക് കൂടുതൽ ക്യാഷ് കിട്ടും അസറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അല്ലേ സോ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു അസറ്റ് ടു അസറ്റ് സോ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സെയിൽസിന്റെ സമയത്ത് എഴുതി ജനറൽ പക്ഷേങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് എലമെന്റ് ഉണ്ട് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് എവിടെ വരും ഡെബിറ്റിൽ വരുമോ ക്രെഡിറ്റിൽ വരുമോ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇതേപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് രൂപയുടെ അസറ്റ് ഫൈൻ നൂറ് രൂപയുടെ അസറ്റ് പോയി പകരം നമുക്ക് വന്ന എത്ര രൂപയാ വൺ ട്വന്റി റുപ്പീസ് വന്നു വിച്ച് മൺസ് ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ഓൺ ദി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്രെഡിറ്റിൽ ഇരുപത് രൂപ എഴുതും ഇതെന്താണ് ക്രെഡിറ്റിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് വരുമ്പോൾ അതെന്താണ് ഇത് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് സോ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് അസറ്റ് ദെൻ ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് അസറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ കേസ് എന്താണ് നൂറ് രൂപയുടെ അസറ്റ് എത്രയ്ക്ക് വെക്കണം എൺപത് രൂപയ്ക്ക് വെക്കണം അവിടെയാണ് ലോസ് വരുന്നത് സോ സെയിം വേയിൽ നമുക്ക് ജേൺ എൻട്രി ചെയ്താൽ സാധാരണ ഒരു അസറ്റ് വെക്കുന്ന ജേൺ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് വെരി സിമ്പിൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു അസറ്റ് ആണ് അല്ലേ ടു അസറ്റ് ആണ് അസറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോവും എത്ര രൂപയുടെ അസറ്റാണ് പോകുന്നത് നൂറ് രൂപയുടെ അസറ്റാണ് പോയത് നമുക്ക് എത്ര രൂപ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ വന്നു എയ്റ്റി റുപ്പീസ് വന്നു നമുക്ക് എത്ര രൂപ നഷ്ടം വന്നു ഇരുപത് രൂപ നഷ്ടം അത് ഏത് ഭാഗത്താണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഓക്കെ ഇരുപത് രൂപ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതി നേരെ ഞാൻ എഴുതി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ട്വന്റി സോ ദ ഫൈനൽ ജനറൽ എൻട്രി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു അസറ്റ് സോ ദീസ് ഓൾ ഓക്കെ ദീസ് ഓൾ ജനറൽ എൻട്രീസ് ആർ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ് ടു പ്രിപ്പയർ ലൈക്ക് ഓക്കെ അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും വരിക പ്രിപ്പയർ അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ജേണൽ എൻട്രിയിൽ എക്സ്പെർട്ട് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ പല ഘട്ടങ്ങളിലും നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ റിലേറ്റഡ് ജേണൽ എൻട്രികൾ പാസ്സാക്കാനുണ്ട് കാരണം ദ റോൾ ഓഫ് അസറ്റ് ഈസ് ക്രൂഷ്യൽ ഇൻ കേസ് ഓഫ് എവ്രി കൈൻഡ് ഓഫ് ബിസിനസ് സോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അൺഅവൈഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് getting more related videos you please subscribe our channel and press bell icon for getting notification okay thank you